sasa imedhaminiwa na Tigo. Mpenzi, najua leo ni siku muhimu sana ya kumbukumbu ya miaka mitano ndoa yetu. Ila nerfu kumi tu. Naomba unielewe mke wangu. Wewe na siku njema. Mke wangu, hapo siku faulu ya sabri na ijua nguvu ya buku kumi. Umzigo sio buku kumi. Hebu tuulize nafsi wangu. Mke wako nimeacha kununua vifurushi vya kila siku na nunua vya wiki. Yaani badala kutumia 1014 kwa kununua vifurushi vya 2000 kila siku na nunua vya wiki vya tigo kwa shilingi 1000 tu na hiyo 1400 niliyosave kila wiki. Mzee nimetumia baba. <laughs> Ujanja ni kulipa kidogo na kupata zaidi unaponunua vifurushi vya wiki au mwezi kutoka Tigo. Okoa pesa na upate thamani zaidi ukiwa na Tigo. Piga nyota 147 nyota 00 reli. Habari za Jumapili mtazamaji wa IE TV, karibu katika kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi tuliyokuandalia hii leo. Tuanze kukupekuria kurasa kwa hili. Serikali imewataka wadau wote wa michezo kupitia mwongozo wa afya uliotolewa utakaoonesha namna gani michezo itakavyoendeshwa mara baada ya serikali kutangaza kurejea kwanza kwa michezo kuanzia Juni 13 kama ambavyo tayari imetangazwa. Kwa upande wao viongozi wa soka kiwemo rais wa shirikisho la mpira nchini pamoja na mwenyekiti wa bodi ya ligi wamekiri kwamba watafuata mwongozo huu uliotolewa na serikali katika sekta hiyo ya michezo. Maelekezo ya tatu leo ni kuhusu swala la mashabiki napo pamekuwa na maoni mengi wengine wanasema wasiwepo kabisa wengine wanasema waingie nusu wengine wanasema tuendelee kama kawaida watu wachukue tahadhari sasa uamuzi wa serikali serikali imeridhia mashabiki watakao taka kwenda viwanjani waruhusiwe kuwepo wahudhurie mechi kwa taratibu zile zile ambazo kama ambavyo tuliishia tutaendelea pale pale kama mechi kiingilio ni 2000 ni 5000 atatangaza wenyewe wahusika. Kwa hiyo mechi zitarudi kwa kalenda ambayo tutapewa na bodi ya ligi. Lakini kwanza watapaswa kila shabiki kila kiongozi anayehusika na hiyo mechi au eneo la uwanja kuzingatia tunarudi tena kwenye agizo la kwanza la serikali, huu mwongozo Umongozo unamuelekeza mtu kuanzia anavyoingia uwanjani mita moja mambo yao yao ya tena mmekuja tu mzobe mzobe hapo viwanja vyote vitawekewa sanitizers ya tunasema vipokushi zitawekewa maji tiririka na sabuni au sanitizer mimi karama rais wa shirikisho la mpira ninachosema ni kushukuru serikali lakini pia kuarai wadau wote wa michezo kwa kuruhusiwa huku tuweze kutekeleza muongozo wa afya kwa sehemu kubwa zaidi yale wengine ya kimichezo tutayatekeleza kama ambavyo inatakiwa na kanuni lakini swala kubwa lililoko mbele yetu ni afya ya washiriki wa michezo hii pamoja na wadau wote watakuwa na shiriki na muongozo umetolewa na midomo yetu sasa imefunguka na ndio tunasema kwamba ligi yetu inaanza kama tulivyosema tarehe 13 maswali mengi na ndio yanakuja kwenye ratiba lakini ratiba tumeshatayarisha na siku ya leo tutaweza kuitoa si hapa lakini tutawaambia tunaitoa lakini tutatoa leo leo Tuendelee na kurasa Waziri wa nchi ya ofisi ya rais tawala za mikoa serikali za mitaa tamisemi Mheshimiwa Seleman Jafo ameoneshwa kufurahishwa na kazi kubwa ya ujenzi wa shule mpya sekondari ya Bweni ya wasichana aliyoipa jina la Joket Girls High School iliyopo wilani Kisarawe mkoani Pwani huku akiwataka wanaopewa dhamana ya kusimamia miradi hiyo ya serikali kuhakikisha inatekelezwa kwa weledi na wadilifu. Na nishukuru sana ujenzi ule management ya fedha imeenda vizuri. Mimi naomba kama mbunge wenu lakini kama waziri na usimamia sekta ya elimu kuanzia shule yao ni mpaka kidato cha sita cha nchi nzima. Hapa nimelizika kwa ujenzi uliofanyika. Muone vijana wako tufanya kazi kwa uadilifu mkubwa kwa mapenzi makubwa sana. Hatuna tena muda wa majungu. Hatuna muda wa kufitishana. Nongwa tunachapa kazi kwa sababu ndio ila ambayo tunapewa na mheshimiwa rais. Mheshimiwa waziri mpaka hatua tuliyofikia tumeweza kutumia jumla ya shilingi milioni 5,37 laki mbili 
Hatua za ujenzi kulingana na lengo la msingi unaweza kufikia asilimia sabini Mshue ni wanawake na aliyesimamia ni mwanamke wanawake Hii isela tutaisimamia na tutasimamia shule zetu zile za sekondari ambazo za kata ili kuweza kufanya vizuri kufaulu watoto kwa ufaulu mzuri waweze kuja hapa waweze kupata elimu ili ambaye tunaitaka sisi wazazi wao Tumalizie kurasa kwa hili. Baadhi ya vijana wanaofanya biashara ya kuuza mchanga kutoka katika mtu msimbazi eneo la Kigogo Sambusa jijini Dar es Salaam wamejiomba serikali ikiwezekana wapatiwe vibali ama vitambulisho maalum ili waweze kufanya biashara hiyo kwa utulivu hata kama itawalazimu kulipa ushuru ama kodi kwa manispaa husika ilala. Bia, tunafanya biashara hii tulifuatilia taratibu za manispaa wakatugea maelekezo na tumeenda kule alimashauri tumesajili kikundi na hata kama ukiangalia kwenye katiba yetu sisi tumeandika biashara yetu kubwa ni mchanga lakini bado tuna changamoto kubwa watu kule wanakochukua kule wanakuachia unachukua unaleta juu lakini kitendo cha kuleta juu wakiona gari inakuja wakichapakia tu lazima wanaikamata gari kwa kweli changamoto hii tunaomba serikali watuangalie kiuhalisia na ile janga letu la dunia ile la corona hali imekuwa ngumu sana kibiashara sababu kwanza kama sisi biashara yetu hapa wateja wametukimbia hatunao watu wengi wamesafiri kwa hiyo hii moja changamoto aidha kwa upande wake mkurugenzi wa municipal Ilala amesema kuwa kwa sasa wanaweza kuendelea kutoa mchanga kwa kufuata taratibu za sheria za bonde na mazingira Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Usikose kuangalia kurasa hapo kesho na pia tutumie barua pepe kupitia kurasa at etv.tv kwa niaba ya wale wote waliokuletea kurasa jina langu naitwa Donald Mtani. Asante kwa kuchagua ETV. Kurasa inadhaminiwa na Tigo. Love it, love it.